Bien amigos del número de las noches, el toque de queda. Hoy hicimos un asalto a una casa, una casa mágica, una casa de ilusión. Y aquí estoy con su mago, Miguel Paulino Gueguelo, Orgullo Serie 56. Este año nos fuiste al estudio, nosotros vinimos a tu casa. Sí, definitivamente este, para nosotros es un placer que la familia de El Toque de Queda, que es nuestro, no haya visitado para seguir de cerca, como siempre lo hace, el trabajo que hacemos año tras año. Bien, Miguel, eh, mañana, ya sábado, es... Eh, lo que es el colorido de, del concurso de gala de carnaval que será en el teatro, en el gran teatro del Cibao, ¿verdad? Sí, será. Eh. Sí, en el Gran Teatro del Cibado de las 8 de la noche, transmitido a todo el país e internacionalmente por Telecentro. Bueno, eh, Guigalo, tú siempre tienes un tema y sin lugar a duda nuestra comparsa siempre es una de las que recibe los mayores aplausos del público y la que se lleva los elogios eh, del jurado. Hay años que quizás no nos podemos llevar el primer, el segundo lugar, pero siempre estamos dentro de la crítica de los que conocen de comparsa dentro de las primeras. Este año, ¿qué tiene Miguel Paulino para mostrar? Eh, acostumbramos a que sea sorpresa, pero siendo el toque de queda la única, eh, el único medio de comunicación que se acercó aquí para informar. No, 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 no es exclusiva, lo que pasa es que aquí no hay cuarto. La mayoría de los medios cuando hay un politiquillo de esto andan detrás de ellos, lambiéndole la arepa. Entonces sí, esto es formación, esto es conocimiento, esto es educación. Este año nosotros diseñamos un proyecto titulado Carnavalera. Consiste en una guaguita anunciadora recogiendo todo el país en las diferentes provincias, buscando las identidades de esa provincia. Si tú te das cuenta, por muy interesantísimo, el sol sale por, San, por, el, por el este, ¿verdad? Entonces empezamos. La comparsa te, tiene un guión interesantísimo este, con las identidades de, como dije anteriormente, San Pedro de Macorís y sus guloyas, Las Vegas, una, eh, sus diablos, eh, las lechones de Santiago, los papeluces, eh, Cabral con sus, cach, con, con sus cachúas, los toros y civiles de Montecristo. O sea, vamos a recrear todo el contexto carnavalero de República Dominicana dentro de un marco de fantasía. No vamos a presentar, por decir, el diablo cojolo como está con tu prado y la lechona, sino con un toque de creatividad, de diseñadores, que es lo que nosotros somos. Ya, me hablaste de identidad de los pueblos. Por ejemplo, me imagino que San Francisco de Macorís, eh, ¿qué identidad va a presentar? Porque eh, nosotros realmente en estos momentos todavía no tenemos una identidad dentro de lo que es el carnaval que nos identifique. Ni lo tenemos, ni lo tendremos en mucho tiempo. Mientras las estructuras que dirigen los estamentos culturales de esta provincia estén dirigidos por vagabundos y sinvergüenzas. Y no lo digo yo, eso de buscar una identidad estamos hasta la saciedad. No es un antojo de Gelo Paulino, ni tuyo, ni de nadie. Eso es un conjunto y criterios de profesionales de diferentes áreas. Dígase, sentado en una mesa en un estudio de mucho tiempo, diseñadores, antropólogos, sociólogos, psicólogos, maestros que todo el mundo aporte. Pero imagínate en esta ciudad cuando la gente que dirige los departamentos de culturales son burros. Entonces, efectivamente, nosotros hacemos nuestro trabajo, es un trabajo donde nosotros, porque si a eso vamos, ¿cómo nos llaman a nosotros? Cadenuce. No, pero ya eso quedó en el pasado. ¿Tú estás seguro? Pero no, 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 no vamos a recaer en ese tema, sino el proyecto es súper bonito, o sea, y tenemos el apoyo, dándonos el apoyo de Iván Tejada, el coreógrafo contemporáneo más, más, Mejor que yo podría decir de estos tiempos, está trabajando con nuestros muchachos. Bueno, y es uno de los eh, coreógrafos que ha, ha participado, por ejemplo, en premios soberanos, sí, eh, eh, para eh, eh, grandes eh, producciones. Inclusive, eh, inclusive las coreografías principales de los soberanos estarán a cargo de él. Y, y nosotros saca, lo tenemos aquí trabajando, trabajando con la comparsa. Eh, sí, sí. Eh, Definitivamente, tal vez este es, un, este es un tipo de proyecto donde lo busca vida, nos la puede buscar con muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio. Entonces, este, esa es la diferencia. Esa es la diferencia de la chavacanería, la vagabundería y de confundir a la gente. Este es un proyecto cultural. No hacemos lo mismo. Todos los años nosotros recreamos una idea, un aporte cultural diferente. Hemos ido a Ciudad Sagrada, hemos ido al fondo del mar, no hemos ido al espacio, o sea, eh, ajedrez, hemos ido, o sea, todo lo que se llama creatividad. Eso, Entonces, no, 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 no,
Porque la cámara está puesta un triple, no puede, porque ustedes pudieron apreciar cómo está esto lleno de gente, otro grupo trabajando en el patio, no, no, el atraso, eh, aquí vamos no a ver cómo hacemos alguna toma, porque como vamos a, a, a pasar esta entrevista hoy mismo, hoy es viernes y la estamos haciendo, son la, las 8 y 15 de la noche, la vamos a pasar en el programa, porque íbamos a hacer, porque eh, hay muchos jóvenes, que eso te iba a preguntar, me gustó mucho cuando llegué, ver tantos jóvenes, eh, haciendo ellos mismos eh, eh, talleres, eh, este, esto es, esta es la idea, esto es talleres continuos y nosotros podemos adaptarlo de decir que nosotros formamos porque se aprende, aquí por falta y, y por falta de recursos aquí tenemos que fajarnos o sea yo hago uno y tiren para adelante haciendo los demás entonces tenemos un equipo de muchachos valerosos, de gente que también está con nosotros y verdaderamente da pena, da pena porque este ya por ejemplo en mi, en mi caso estamos acostumbrados a trabajar en esta condición, lamentablemente ojalá la nueva generación no tenga que soportarlo de políticos que hay que detrás, de estar detrás de ellos y que tomarse una foto para que diera eh, eh, Miguel, eh, 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 antes de, yo quiero saber porque me llamó poderosamente la atención los jóvenes que están aquí, ¿cuántos jóvenes eh, trabajan eh, en lo que es la elaboración y también aparte de eso lo que van a estar en escena mañana? Bueno, en, en, dentro del montaje tenemos un 95 jóvenes. Imagínate solamente para, para, para hacer solamente los zapatos de eso, o sea, para llevar, de que definitivamente nosotros, como nos catalogan en el país entero, por más que digan y que se quieran revestir, de que somos jodedores, de que somos ladrones, de que somos una serie de cosas que verdaderamente nosotros estamos con lo poquito que podemos de cambiar una imagen, independientemente de que es una ciudad plagada de profesionales valiosísimos en todas las áreas, pero definitivamente a nosotros de nada nos vale eh, grandes edificios, eh, eh, bellezas de avenida cuando culturalmente, sí, ver, cuando a sinónimo de educación, nosotros, de nada nos vale a nosotros reconstruir parques. Por ejemplo, de nada nos vale ir cuando nosotros nos aprendamos y la nueva generación cómo cuidar eso. Y eso se adquiere con la educación, eso se adquiere con conversación, con valores que es lo que nosotros hacemos independientemente de que muchos que nos fustigan este, no quieran hacer las cosas. Este, este, estamos un poquito, si te digo, atareados, nos faltan muchas cosas. Hoy es un día que se amanece de aquí para, a ensayar para el teatro a las 9 de la mañana con todos los técnicos. Y nada, ese entusiasmo no debe de caerse, no debe de, definitivamente. Miguel, ve, veo unos coloridos aquí en los trajes. Sí. Háblame de, de esa elaboración eh, bellísima y colorida de, de, ¿cómo se llama la comparsa? De, de carnavalera. Carnavalera. carnavalera e inclusive eh, este año desde el contexto del diseño todo muy artesanal muy artesanal con, la, con elementos que hemos tratado como se dice de buscarnosla como zorro para poder hacer las cosas este mañana este qué te digo Sí, nosotros estamos listos para la pelea, la pelea en términos, porque se goza muchísimo, ojalá cada persona pueda ir, este, puedan ir a la sala del teatro, ¿verdad? Porque a fin de cuentas somos de San Francisco de Macorís. Y nada, ¿qué te puedo decir? Entusiasmadísimo, todo nos está quedando lindísimo, con mucho esfuerzo, pero feliz. Qué bueno, que, que, que lo, ver que tú a pesar de los años, de las vicisitudes, de las necesidades para poder... Eh, crear lo que es esta comparsa que se ve bellísima cada año que uno ve eh, uno dice guay cómo es que se puede lograr prácticamente sin nada aquí vemos como los muchachos de la nada están fabricando una fantasía de, de la comparsa carnavalera que lamentablemente va a identificar la mayoría de pueblos que tienen identidad pero nuestro san francisco macorís por una falta quizás de orientación de lo que dirigen el destino de nuestro pueblo no tenemos todavía una identidad, no tenemos un teatro, no tenemos una plaza de la cultura, no tenemos donde eh, presentar una obra. Por ejemplo, vamos a Nueva York, que es donde mayormente viajamos nosotros los dominicanos, y allí nos encontramos en Broadway, con teatros donde se expresa la cultura, donde los jóvenes tienen la oportunidad, y aquí no emulamos esa... Pero, y tú estás haciendo una comparación de un país completamente desarrollado, no te tienes que ir muy lejos. Mira que bello el anfiteatro de Puerto Plata, el de Moja, o sea, en Santiago, en todos los lados. O sea, yo no sé qué maldición y qué mala suerte es que tiene este bendito pueblo. Y con tanto pero, aquí. pero, pero, vuelvo y reitero, eh, yo creo que las cosas algún día van a cambiar. Eh, no sé si arrancando cabeza o de qué forma se va a hacer, pero hay que hacerla. Yo no sé si tú me puedes dar, este, no sé si como payola, darle las gracias 
a la gente que han dado, que siempre han dicho presente con esta cosa, este, tenemos a la gente de Telenor, mis hermanos de Telenor, a Luis Yanguela con la gente de Agrodosa, que fue la primera persona que dice aquí estamos, al señor Luis Ernesto Camino con la Junta de Aviación Civil, eh, Jardín Constanza, a Soluciones en el, la, con el señor José Ramón Díaz. Ay Dios mío, que no se me escape nadie, porque mucha gente sí está quedado. Pero a toda la gente de verdad, de verdad, de corazón, este mañana ustedes van a ver que lo que hicieron lo dieron de corazón y van a buscar para quienes más, para gente. Y a todos los que nos dio el foco, ¿eh? hablamos el domingo. Bueno, señores, nosotros eh, quisimos llevar esta primicia hoy, eh, eh, previo a lo que será mañana, la gala del carnaval en el Teatro Ciudad. ¿Qué más? Que tienen que dar dos personas, que ellos no hay que llamarlo, ellos llaman. ¿En qué están? A Juan Comprés y a Milady Núñez. Ellos llaman, nosotros no lo llamamos. ¿En qué estamos este año? Gracias del alma en nombre, de ser, ¿eh? en nombre de los cientos de jóvenes que, que quieren dar otra cara que no es solamente culo potizo, ni ropa falsificada, no te rías y pásala así mismo la entrevista. No, no, esto no se va sin editar, no hay tiempo para editar, así que nosotros eh, te agradecemos eh, que, lo que nos haya recibido y como siempre, eh, caramba, cada año la misma necesidad y la gente no se indigna, la única, la única comparsa que tenemos. No, 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 es, no más que comparsa, esto es un proyecto cultural y no hay necesidades. Cuando está la decisión humana de hacer las cosas y nosotros la tenemos y la hacemos por encima de quien sea, porque creemos en nuestra verdad que a la corta y a la larga la historia hablará. Mira, hubo rima. Sí, <risa> me gustó ahí. Ya, vamos a un corte, seguimos con más en el número uno de las noches, el toque de queda.